नमस्कार दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल एडुकेशनल जोन पर फिर से स्वागत है फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए कोरोना वायरस जिसे हम कोविड 19 के नाम से जानते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारियां कलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर क्या है दिल्ली सरकार की फाइव टी प्लान योजना आखिर क्या है दिल्ली सरकार का ऑपरेशन सेल्स आखिर क्या है ऑपरेशन संजीवनी आखिर क्या है ऑपरेशन नमस्ते फ्रेंड्स इस वीडियो में हम महामारी घोषित से लेकर लॉकडाउन को बढ़ाने तक की तिथि के बारे में जानेंगे तो चलते हैं पहले प्रश्न की और पहला प्रश्न आपके पास फ्रेंड्स ये रहा कोविड 19 जिसे कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं कोविड 19 के लिए सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन बना फ्रेंड्स ए मुंबई बी कोलकाता सी अहमदाबाद डी तेलंगाना इसका राइट आंसर से हो जाएगा फ्रेंड्स अहमदाबाद कोविड नाइन्टीन के लिए सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना अहमदाबाद चलते हैं इनके बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ जान लेते हैं आखिर क्या है सैनिटाइजर टनल देख सकते हैं आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पास किया गया या सैनिटाइजर टनल में सेंसर्स लगा होता है जिससे किसी भी प्रवेश किसी को भी प्रवेश द्वार पे आने पर अपने आप इससे भाप निकलता है और वह व्यक्ति वास हो जाता है फ्रेंड्स ये अहमदाबाद का सैनिटाइजर टनल आप देख सकते हैं और फ्रेंड्स अभी रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ना वो विनोद कुमार यादव हैं और हमारे रेल मंत्री कौन है पीयूष गोयल चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके पास ये रहा ऑक्सफोर्ड ट्रेकर के अनुसार कोविड 19 से मुकाबला करने के लिए अभी तक का सबसे बेहतर देश कौन बना है आपके पास ऑप्शन ये हैं ए भारत बी यू सी चाइना डी रसिया फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड ट्रेकर के अनुसार सबसे बेटर देश हमारा इंडिया है चलते हैं ऑक्सफोर्ड ट्रेकर के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं आखिर क्या है ऑक्सफोर्ड ट्रेकर फ्रेंड्स यह विश्व के सभी देशों की सरकार का कोविड 19 के प्रति किए गए कार्य का आकलन करता है मतलब कौन सा देश में कितने पेशेंट इन्फेक्टेड हैं कितने पेशेंट अनइन्फेक्टेड है इनकी जानकारियां प्राप्त करता है तो इसमें सबसे बेटर अभी तक हमारा देश इंडिया है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके पास ये रहा कोविड 19 के लिए दिल्ली सरकार ने जो ऑपरेशन सील अभियान शुरू किया इस अभियान में एच का अर्थ क्या है आपके पास ऑप्शन है हेल्थ बी होम क्वारंटाइन सी हाउसिंग डेवलपमेंट डी नन ऑफ दीज फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर हो जाएगा एच का अर्थ होम क्वारंटाइन होता है चलते हैं सील के बारे में जानते हैं क्या है ऑपरेशन सील फ्रेंड्स इसमें एस का अर्थ सीलिंग ऑफ एरिया से है एच का अर्थ होम क्वारंटाइन से है आई का अर्थ आइसोलेटेड ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स है जबकि ई का अर्थ इसेंशियल सर्विस इन से आउट से है एल से है लोकल सैनिटाइजेशन डी से है डोर टू डोर सर्वे ये है हमारे दिल्ली सरकार का ऑपरेशन सील परियोजना और फ्रेंड्स अभी हमारे दिल्ली में कौन है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपके पास फ्रेंड्स ये रहा तीस अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना ए उड़ीसा बी राजस्थान सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तीस अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला राज्य उड़ीसा है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके पास ये रहा आप देख सकते हैं यहाँ पर उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके पास ये रहा प्रश्न नंबर फाइव कोविड नाइन्टीन का पहला पॉजिटिव संक्रमण कौन से जानवरों में देखने को मिला ए टाइगर बी एलिफेंट सी काव डी लाइन तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर कोविड नाइन्टीन का पहला संक्रमित संक्रमण जानवरों में देखने को मिला वो था हमारे बाघ जो यूएसए अमेरिका का और उस बाघ का नाम फ्रेंड्स क्या था नाडिया नाडिया या एक मादा मादा बाघ थी जिसको सर्वप्रथम इन्फेक्टेड हुआ कोरोना वायरस के कारण चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप अगला प्रश्न आपके पास फ्रेंड्स ये रहा दिल्ली सरकार ने कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए फाइव टी अभियान शुरू किया है इसमें सेकेंड टी का अर्थ क्या होता है ए टेस्टिंग बी ट्रेसिंग सी ट्रीटमेंट या डी टीम वर्क तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड टी का अर्थ टेस्टिंग से है देखते हैं इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस तो ये है फ्रेंड्स फाइव टी का मतलब फर्स्ट टी टेस्टिंग से है सेकेंड टी ट्रेसिंग से है 
थर्ड टी ट्रीटमेंट से फोर्थ टी टीम वर्क से फाइव टी ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग से जिस तरह दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन सील्स चलाया उसी तरह से दिल्ली सरकार ने फाइव टी प्लान योजना चलाया कोरोना वायरस से निपटने के लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके पास ये रहा प्रश्न नंबर सेवन इंडियन एयरफोर्स ने कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया ए ऑपरेशन संजीवनी बी ऑपरेशन नमस्ते सी ऑपरेशन सलाम या डी इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स इंडियन एयर फोर्स ने कोविड 19 से लड़ने के लिए ऑपरेशन संजीवनी चलाया और आप जान सकते हैं अभी इंडियन एयर फोर्स के अध्यक्ष कौन हैं राकेश कुमार सी भंदौरिया और भारतीय वा, भारतीय वायु सेना की स्थापना 8 अक्टूबर उन्नीस चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न नंबर एट आपके सामने ये रहा भारतीय थल सेना अध्यक्ष कोविड 19 से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया ए ऑपरेशन नमस्ते बी ऑपरेशन संजीवनी सी ऑपरेशन सलाम या डी ऑपरेशन हिंद तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना अध्यक्ष ऑपरेशन नमस्ते जबकि ऑपरेशन संजीवनी कौन चलाया था फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑपरेशन संजीवनी इंडियन एयरफोर्स ने एंड ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना अध्यक्ष थल सेना अध्यक्ष अभी कौन है फ्रेंड्स जनरल मनोज मुकुद नरवने जनरल मनोज मुकुद नरवने ये हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके पास ये रहा भारत सरकार ने कोविड नाइन्टीन को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया ए आरोग्य सेतु बी करोना वाच कवच सी वाच करोना डी प्रज्ञा मेप फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु आप देख सकते हैं इसके अभी तक दो करोड़ से ज़्यादा फ्लोवर हो हो चुके हैं प्ले स्टोर में जाकर इन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं आखिर क्या है आरोग्य सेतु तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सरकार की यह ऐप हम लोगों को हमें जानकारी देती है कि हम सभी करोना संक्रमित वाले एरिया में हैं या नहीं यह ऐप कोरोना कवच की जगह पे आई जो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंड्स इससे पहले आरोग्य सेतु से पहले कोरोना कवच सेतु करोना कवच ऐप ऐप्स था जो अब प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है और उसके जगह पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर दिया गया आप जाकर यहां से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से राज्य में रोबोट कर रहा है कोविड 19 से संक्रमित व्यक्तियों की जांच ए राजस्थान बी मध्य प्रदेश सी झारखंड डी उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राजस्थान में रोबोट कर रहा है कोविड 19 संक्रमित व्यक्तियों की जांच और यह सर्वप्रथम पहली बार वो मतलब भारत देश में सर्वप्रथम ऐसा कार्य राजस्थान में ही किया गया है अभी तो फिलहाल झारखंड में भी हो गया है ये हमारे दिल्ली में भी हो ही गया है तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं जयपुर के सवाई मानसी जिसे हम एसएमएस सरकारी हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं कोविड 19 संक्रमित रोगियों की सेवा प्रदान करने के लिए रोबोट का तैयारी किया गया है वहाँ पे। आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर अलेवन भारत का वह कौन सा ऐसा शहर है जो कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए इंदौर बी जबलपुर सी कोटा डी लखनऊ फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर जो हमारे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का अभी जस्ट सीएम कौन था फ्रेंड्स अभी जस्ट ये ऊपर वाले वीडियो में आया था मध्य प्रदेश का सीएम शिवराज सिंह चौहान है चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न फ्रेंड्स ये रहा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा ड्रोन है इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ये आप देख सकते हैं सर्वप्रथम दो ड्रोन एक ड्रोन और एक दो ड्रोन सब मिलाकर दो ड्रोन मध्य प्रदेश में ये ड्रोन सेनिटाइजर करता है पूरे जितने भी वहाँ के लोग हैं जितने भी वहाँ के स्थल हैं वहाँ पे जाकर वायु के माध्यम से सेनेटाइज करता है चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न फ्रेंड्स ये रहा प्रश्न नंबर ट्वेल्व भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जो कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए देश के सबसे बड़े अस्पताल बनाने की घोषणा की है ए अरुणाचल प्रदेश बी उत्तर प्रदेश सी उड़ीसा या डी राजस्थान तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा 
उड़ीसा में देश के सबसे बड़े अस्पताल की स्थापना की गई और उड़ीसा के भी सी कौन है फ्रेंड्स नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल देख सकते हैं आप अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने ये रहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लॉकडाउन के दौरान कितने करोड़ रुपए की विशाल राहत पैकेज की घोषणा की है ये आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं ए 1.9 लाख बी 1.7 लाख सी 1.7 लाख डी 2.4 लाख फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.7 लाख करोड़ रुपया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आर्थिक आर्थिक पैकेज राहत प्रदान किए गरीब व्यक्तियों के लिए चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जी ने कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए लॉकडाउन को कितने दिनों तक बढ़ाया ए सोलह दिन बी चौदह दिन दी सी इक्कीस दिन या डी उन्नीस दिन तो आप जान सकते हैं फ्रेंड्स अभी जस्ट प्रधानमंत्री ने तीन मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया जिसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नीस दिन अगला प्रश्न आप देख सकते हैं लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक रहा और उसके बाद फिर पीएम के अनुरोध पर लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाया गया चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉकडाउन तीन मई तक फिर से बढ़ाया गया है प्रश्न नंबर फिफ्टीन आपके सामने ये रहा भारत में पहली बार कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण 21 दिनों का लॉकडाउन कब से प्रारंभ किया गया फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 25 मार्च इसमें तो आप लोग जानते ही होंगे 25 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ जो हमारे 14 अप्रैल तक रहा था 14 अप्रैल से फिर 3 मई तक चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कोविड नाइन्टीन के कारण पी नरेंद्र मोदी जी ने कब तक कब जनता कर्फ्यू का लिया आह्वान तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जनता कर्फ्यू सर्वप्रथम 22 मार्च को लगाया गया था एक दिनों के लिए उसके तीन दिन के बाद लॉकडाउन को प्रारंभ किया गया था चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्रश्न नंबर 17 देश में सबसे पहला कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन बना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ए पंजाब बी कर्नाटक सी मेघालय या डी उत्तर प्रदेश तो फ्रेंड्स देश में सबसे पहला कर्फ्यू पंजाब में लगा चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या दिया ए कोविड 2019 बी नोवेल कोरोना वायरस सी एनाबिना डी इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड 2019 थाउजेंड के द्वारा हमारे इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारे इंडिया में कोरोना वायरस का नाम कोविड टू रखा गया और फ्रेंड्स इस कोविड में सी ओ का अर्थ कोरोना से है जबकि वी आई का अर्थ वायरस से है एंड डी का अर्थ डिजीज से है आप देख सकते हैं एंड 209 का अर्थ आप इस ईयर के सेक्शन से है ये कोरोना से संबंधित है ये वायरस से ये डिजीज से ये 2019 से तो इसका पूर्ण रूप हो गया कोरोना वायरस डिजीज 2019 चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कोविड 19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया ए महाराष्ट्र बी नागालैंड सी राजस्थान या डी केरल फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा थेरेपी का सर्वप्रथम करोना वायरस के कारण उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला राज्य केरल है आखिर क्या है प्लाज्मा थेरेपी इनके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स इसमें एक ठीक मरीज ठीक हुए मरीज के शरीर में एंटीबॉडी यानी कि रोग के प्रतिकारों को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो कि वायरस से लड़ता है और मरीज को बचाता है <coughs> ये प्लाज्मा थेरेपी एक ठीक हुए मरीज के शरीर से एंटीबॉडी यानी कि रोग के प्रतिकारों को निकालता है और जो संक्रमित रोग हैं संक्रमित मरीज हैं उनके शरीर में ट्रांसफ़र करता है जो वायरस से लड़ता है और मरीज को बचाता है ये है प्लाज्मा थेरेपी और सर्वप्रथम यह केरल राज्य में लागू हुआ और यूएसए में भी अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही यूएसए में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुआ चलते हैं अगले प्रश्न के फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा वन लाइनर क्वेश्चन सब आ गया केरल सरकार ने करोना वायरस से लड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया तो फ्रेंड्स केरल सरकार ने करोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चैन और केरल के अभी मुख्यमंत्री कौन से हैं 
पिनराई विजयन और केरल के अभी गवर्नर कौन हैं तो अरिफ मोहम्मद खान पिनराई विजयन ये अरिफ मोहम्मद खान चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न ट्वेंटी वन ये रहा उड़ीसा सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मो जीवन अभियान फ्रेंड्स उड़ीसा सरकार जो हमारे नवीन पटनायक हैं सीएम एम वहाँ के और गवर्नर वहाँ के हैं गणेशी लाल वो मधु ऐप देख सकते हैं उनका योजना मधु ऐप जल सारथी योजना जल सारथी परियोजना ये मो जीवन परियोजना और उड़ीसा में ही देश के दो सबसे बड़े अस्पताल की स्थापना कोरोना वायरस का हुई है तो आप याद रखें उड़ीसा सरकार ने मधु ऐप जल सारथी योजना एंड मो जीवन योजना प्रारंभ किया है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के कारण अपनी राज्य में ई पास जारी करने के लिए फ्रेंड्स ई पास यहाँ पर मतलब हो जाता है इमरजेंसी पास मतलब इस समय भी बाहर कुछ सामान इमरजेंसी सामान को लाने के लिए वह एक वहाँ की सरकार एक पास जारी करवाता है जिससे कि आप बाज़ार जा सकते हैं तो ई पास जारी करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकोप सिटीजन ऐप और राजस्थान का सीएम कौन है फ्रेंड्स अशोक गहलोत चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा लॉकडाउन के कारण झारखंड सरकार ने ई पास जारी करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञा मैप आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर प्रज्ञा ऐप करोना कवच आरोग्य सेतु ये सब देख सकते हैं कितने फॉलोवर हैं और कितने लोग डाउनलोड कर चुके हैं चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा संक्रमित व्यक्तियों पर नज़र रखने के लिए आई मुंबई ने कौन सी ऐप लॉन्च की तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वारंटाइन ऐप संक्रमित व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए आईआईटी मुंबई ने क्वारंटाइन ऐप लॉन्च की है प्रश्न नंबर 25 आपके सामने ये रहा 26 छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रोटेक्ट सर्व ऐप छत्तीसगढ़ में जो होम क्वारंटाइन लोग हैं मतलब होम क्वारंटाइन मतलब घर में जाकर संक्रमित लोगों का इलाज कर करना वही है होम क्वारंटाइन घर में ही जाकर संक्रमित लोगों का इलाज करना के लिए कौन सा ऐप तो प्रोटेक्ट सर्वे ऐप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये रहा <coughs> तेलंगाना सरकार ने कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनिटरिंग सिस्टम ऐप तेलंगाना सरकार ने मोनिटरिंग सिस्टम सिस्टम ऐप लॉन्च किया है अगला क्वेश्चन से अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने कोविड 19 से मुकाबला करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने कोविड केयर ऐप <coughs> चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कोविड 19 के लिए पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला राज्य कौन बना पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला राज्य हमारा यूपी है और यूपी का भी गवर्नर कौन है आनंदी बिन पटेल और हमारे जो सीएम है वो आप लोग तो जानते हैं योगी जी हैं चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको मैंने डिफाइन करके बताया है आखिर क्या है पूल टेस्टिंग पूल टेस्टिंग में यदि कोविड नाइन्टीन टेस्ट के दस नमूने नकारात्मक नकर, आते हैं तो यह एक संकेत के रूप में कार्य करेगा जिससे पता चलेगा कि प्रत्येक का टेस्ट नकारात्मक होगा वहीं दूसरी और यदि परीक्षण किए गए नमूने नकारात्मक नहीं आते मतलब सकारात्मक आते हैं तब व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा पूल टेस्टिंग में नमूनों को मिश्रित करके टेस्ट किया जाता है पूल परीक्षण से राज्य का परीक्षण क्षमता भी बढ़ेगी इस योजना से परीक्षण प्रक्रिया की गति प्राप्ति होगी आप फिर से वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देख सकते हैं फिर से पढ़ सकते हैं अच्छे से समझ सकते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा जो कि आपका आज का लास्ट प्रश्न है कोविड 19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना कोविड 19 के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य गोवा है फ्रेंड्स और गोवा के अभी हमारे जो सीएम है कौन से प्रमोद सावंत और गोवा का अभी हमारे राज्यपाल कौन सा है तो सत्यपाल मलिक इससे पहले जो सत्यपाल मलिक मलिक थे वो बिहार के गवर्नर थे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और ये हमारे 
डब्ल्यू एच ओ के द्वारा महामारी से लेकर लॉकडाउन तक की बढ़ाने तिथि की यानी कि पूरी कोविड नाइन्टीन पूरी कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसके बारे में मैंने ये डिस्कस कर चुका है हूँ और इससे पहले फ्रेंड्स मैं दो एक वीडियो और कोरोना वायरस से रिलेटेड डाल चुका हूँ अगर जो भी बंदे नहीं देखें तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा तो चल तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें शेयर और सब्सक्राइब तो अवश्य करें टेक केयर एंड बाय बाय